দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্ব ব্যাংকই বাংলাদেশকে পাঁচটি প্রকল্পে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এ চুক্তি সই হয় পদ্মা সেতুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বাইরের চাপে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করায় হতাশা ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা পরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন পদ্মা সেতুর একটি বাধাই করা ছবি এর আগে সেখানে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্কর আল মামুন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অর্থায়ন বন্ধ করে সরে গিয়েছিল তাবত বিশ্বের মোরল সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক নিজেদের টাকায় সেই সেতু শেষ তক নির্মাণ করে বিশ্বকে সক্ষমতার জানান দিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এবার সেই বিশ্ব ব্যাংকই বড় অঙ্কের ঋণ সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণা দিল বাংলাদেশের জন্য সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরে ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে সিহাতা সম্মেলন কক্ষে নির্বাহী পরিচালক পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন সরকার প্রধান সেখানে বাংলাদেশ কখনো ঋণের ফাঁদে পা দেয়নি সাফ জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেন বাইরের চাপে বিশ্ব ব্যাংকের পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করার বিষয়টি ভীষণ হতাশাব্যঞ্জক এ সময় সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাসের হাতে পদ্মা সেতুর বাধাই করা একটি ছবি সদর দপ্তরের প্রদর্শনের অনুরোধ করে তা হস্তান্তর করেন সরকার প্রধান এরপর বিশ্ব ব্যাংক সদর দপ্তরের প্রিস্টন অডিটোরিয়ামে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছরের প্রতিফলন শীর্ষক প্লেনারি সেশনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকার চুক্তি সই হয় তিনি বলেন নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের অর্জন ও সক্ষমতার প্রতীক বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য করতে বাংলাদেশের মানুষের সম্মান রক্ষা করা এটা আমরা মনে করি এটা আমার কর্তব্য বাবা মা ভাই হারিয়ে পেয়েছি বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভালোবাসা তাদের আস্থা তাদের বিশ্বাস সেটাই হচ্ছে আমার একমাত্র শক্তি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে বাংলাদেশ ভিক্ষা চাইতে নয় অংশীদারিত্বের সম্পর্ক করতে চায় এমন অবস্থানও দৃঢ় কণ্ঠে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এর আগে পাঁচ দশক পূর্তির অনুষ্ঠানে মর্যাদার সম্পর্কের কথাই ঘুরে ফিরে এলো আলোচনায় উদযাপনে স্থানীয় সময় সকালে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে যৌথভাবে উদযাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে খোদ আমেরিকার রাজধানীর বুকে সংস্থাটির দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান ছিল দেশীয় সংস্কৃতিতে জাঁক জমক উপস্থাপনা এক গুচ্ছ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শেষে দুপুরে সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে হোটেল রিজ কার্লটনে ফিরে যান প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সময় সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সংস্থাটির এই প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করেন আর বিকেলে এখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন হাত ভর্তি করে তাই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে বলা হচ্ছে উন্নয়নের সফর বলা হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার সফর বিশ্লেষকরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর এই অর্জনের সুফল খুব অচিরেই পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে এই প্রথম কোন দেশের সঙ্গে এত বড় ঋণ চুক্তি করল বিশ্ব ব্যাংক এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন 
বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাবে এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ সহায়তার চুক্তিতে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা হাসানুজ্জামান সাকির আরও একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার যখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখেন তার আগের দিনেই বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে তেরো হাজার কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে সোমবার তা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকায় এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি চুক্তি সই হয় বাংলাদেশ ও সংস্থাটির দুই প্রতিনিধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা পাওয়া প্রকল্পগুলো হল পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্য সংযোগ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের জন্য সাতশো তেপ্পান্ন মিলিয়ন টেকসই ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং পরিবেশ বিষয়ে টেকসই উন্নয়নে আড়াইশো মিলিয়ন করে পাঁচশো মিলিয়ন স্থিতিশীল অবকাঠামো নির্মাণ এবং সবুজায়ন ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন দুটি প্রকল্পে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন এটি বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া একক কোন দেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঋণ সব থেকে ভালো খবর হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর পেন্টিংটা এদিকে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণের এই ঋণ দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা আনন্দিত আমরা প্রবাসী যারা এখানে আছি বিশ্ব ব্যাংকের এই ঋণ সহায়তা দেওয়ার খবরে প্রবাসীরা যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তেমনি আনন্দময় অভিব্যক্তি দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখে মুখে বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তাই নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই সরকার প্রধান দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে গিয়ে তাদের অভিনন্দনের জবাব দেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবে দেশটির জনগণ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সময় সংবাদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন দুইতে আরও জোরদার হবে বিস্তারিত ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্টে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে রাজপথে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি কূটনৈতিক নানা তৎপরতাও চালাচ্ছে তারা বিদেশিদের দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে দলটি এ অবস্থায় সোমবার ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বেদান প্যাটেলের কাছে প্রশ্ন করা হয় উত্তরে প্যাটেল জানান বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ এটি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নির্বাচন হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ ইলেকশন How would the U.S. Uh, navigate a situation where in Bangladesh another party refused to participate in a nationwide <laughs> election and may later uh, claim it to be an unfair and unjust election? Uh, as it relates to elections, uh, what we want is we want elections to be uh, free and fair and to be reflective of the will of the uh, Bangladeshi people. Uh, I don't have anything else to uh, get into that beyond as it's an internal domestic. বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পাটেল
U.S. and Bangladesh last year celebrated 50 years of diplomatic relations, uh, and we look forward to continuing to deepen uh, those relationships. Uh, we have a number of areas where we have the possibility for immense uh, cooperation and engagement, whether that be climate change, whether that be uh, the economy, addressing the humanitarian crisis, uh, and other things as well. Markin State Department, Janiyeche. Bangladesh ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে দস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি টানা দুমাস কমার পর এবার বাড়লো এলপি গ্যাসের দাম 12 কেজির সিলিন্ডারে 57 টাকা বেড়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 1235 টাকা আজ থেকেই সারা দেশে এই দর কার্যকর হয়েছে নগর মহানগর তো বটেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্বালানির চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয় এলপিজি বা বোতলজাত গ্যাস বড় শহরগুলোতে পাইপলাইনের গ্যাস পুরো চাহিদা মেটাতে না পারায় দিনকে দিন বাড়ছে এলপিজি চাহিদা মূলত আমদানি নির্ভর এই গ্যাসের দাম নির্ভর করে বিশ্ববাজারে জ্বালানি মূল্যের উপর বাংলাদেশকে বহির্বিশ্ব থেকে এলপিজি তৈরির মূল উপাদান বিটুন প্রপেন আমদানি করতে হয় প্রতি মাসে এই দুই উপাদানের মূল্য প্রকাশ করে সৌদি প্রতিষ্ঠান আরামকো সেটিকে ভিত্তি মূল ধরে বাংলাদেশি এলপিজি দাম সমন্বয় করে বিইআরসি গত ফেব্রুয়ারিতে 2500 টাকার বেশি বাড়লেও মার্চ ও এপ্রিল দুই মাসে 320 এর আগে ছিল 1178 টাকা সেই হিসেবে 1 কেজি এলপিজি এর দাম এখন থেকে 102 টাকায় কেনা হয় পয়সা বিইআরসি ভবনে সংবাদ সম্মেলনে সহায়তা এমন তথ্য জানায় আমাদের জাহাজ ভাড়া প্রিমিয়াম এলপিজি আমদানি সংক্রান্ত অনলাইন সার্চ এবং মূসক এই চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়ে মোট 57 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে গত মাসের তুলনায় তবে দাম বাড়লে যেভাবে তা কার্যকর হয় দাম কমার ক্ষেত্রে খুচরা পর্যায়ে সেভাবে তা কার্যকর হয় না এমন অভিযোগের বিষয়ে সহায়তারি জানায় আগামীতে আরো কঠোর হবেন তারা সাধারণ কিছু মূল্য বৃদ্ধি হলো আমরা আশা করি কোম্পানি এবং পুষ্টি বিক্রেতা সবাই মেনে চলবে গত বছরের এপ্রিল থেকে প্রতি মাসে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এলপিজি দাম নির্ধারণ করছে বিআরসি হাতিক রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা 2025 সালের আগে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলছে না চট্টগ্রাম বাসীর খাল বেদখল ও ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়া প্রকল্পের মেয়াদ বেড়েছে আরো 2 বছর তবে এক 70 শতাংশ হয়েছে দাবি করে সিডিএ বলছে এবারের বর্ষায় আগের চেয়ে দুর্ভোগ কিছুটা কমবে নুরজামান আতিকের ক্যামেরায় সফিকুল আলমের রিপোর্ট একটু বৃষ্টি হলে কোমর সমান পানিতে তলিয়ে যায় বন্দরনগরী চট্টগ্রাম জলাবদ্ধতার কারণে জনদুর্ভোগের পাশাপাশি ক্ষতির মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের নগরবাসীকে জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই দিতে 2017 সালের জুনে 5620 টাকার মেগা প্রকল্প হাতে নেই সিডিএ মাঝখানে আরো 3 বছর বাড়িয়ে 2023 সালের জুনে প্রকল্প শেষ করার কথা মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্পের অগ্রগতি জানাই সিডিএ জানানো হয় এবছরের জুনে নয় প্রকল্পের কাজ শেষ হতে সময় লাগবে আরো 2 বছর উনাদের প্রকল্পটা এটা আরো 2 বছর লাগবে শেষ হতে মেইন কাজটা হয়ে গেছে এখন বাকি যে কাজটা আছে ওটা ওটার জন্য বেশি জলাবদ্ধতা হবে না প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সেনাবাহিনী 34 ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে 70 শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে প্রকল্পটির বড় চ্যালেঞ্জ বেদখল হওয়া খাল উদ্ধার ও ভূমি অধিগ্রহণ এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে 3000 কোটি টাকা একটা জায়গা বেদখল হয়ে গেলে যদি জায়গাটা খালি থাকতো যত সহজে কাজটা করে ফেলা যায় বেদখল করতে গেলেই তখন দেখা যায় যে প্রসেসটা স্লো হওয়া শুরু করে 21টি খাল ও 1300 কিলোমিটার ড্রেন এই প্রকল্পের বাইরে তাই জলাবদ্ধতা থেকে পুরোপুরি মুক্তির শঙ্কা থেকে যাচ্ছে অলমোস্ট 1300 কিলোমিটার ড্রেন এটাও যদি পরিষ্কার না রাখা যায় তাহলে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা সার্বিকভাবে দূর করা একটা অসম্ভব ব্যাপার প্রকল্পের অধীনে 36টি খাল খনন ও সংস্কার 54টি ব্রিজ ও কালভার্ট তৈরি এবং 5টি রেগুলেটর নির্মাণ হবে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেখছেন সুন্দর সময় একদিন না যেতে আড়াইশোর বেশি সৌদি আরব প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরলেন সোমবার রাতে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায় দেশটির সরকার শ্রমিকদের অভিযোগ কাজের অনুমতি থাকার পরও তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে 
প্রায় প্রতি বছরই রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য সৌদি আরবে যান অনেক শ্রমিক সেখানে গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ করেন তারা সম্প্রতি এদের অনেককেই দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে সৌদি সরকার আমার আকামা কাট পর্যন্ত আছে মেয়াদ আছে আট মাস ঠিক আছে আমি আরে বলছি আকামা কাট আছে আকামা কাট দেখ विभिन्न मेदे कारा शेषे सोमवार सऊदी आरब थे आसा दूटी फ्लैटे देशे फिर प्राय शताधिक श्रमिक जेल का তবে ফেরত আসা প্রবাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন বৈধ ভাবে সৌদি আরবে কর্মরতদেরও বিনা নোটিশে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার সরকারি ভাবে গেছে তারা তো কিছু বলে না সরাসরি ধরার পরে আপনার আকামাটা হাতে না হাত আকামাটা ভেঙে ফেলে গেছে তো সরকারি ভাবে परीक्षार्थी फेसबुके पेज खुले प्रश्न दे कथा एक प्रतारक हाथी नहीं लाख लाख टाक ढाका अभिजुक्त के ग्रेफ्तार कर मुस्तिम हिमेल बस मात्र बस नोआखाल युवक सामाजिक जोाजुग मध्यमे भिन्न भिन्न नामे पांच टी आईडिया आज बस कैकटी फेसबुक पेज इसबर आड़े तरह प्रधान क्ज परीक्षार प्रश्न फाँसर गुजब छड़ानो চলমান এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার কথা বলে এসএসসি দু নামের একটি গ্রুপে পোস্ট দিয়ে জনপ্রতি এক হাজার পাঁচশো টাকা করে নেন পরীক্ষার দিন সকালে প্রশ্ন দেওয়ার কথা থাকলেও টাকা পেয়েই ব্লক করে দেন সংশ্লিষ্ট আইডি এই প্রশ্ন ফাঁসের প্রতারণার শিকার হয়েছে এবং শিকার হওয়ার পরে তার ভিতরে একটু আগ্রহ মানে জন্মে আর কি এবং তার বয়স তো খুব বেশি না কিন্তু এই লাইনে সে এক্সপার্ট বিসিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষার সময় পেজের নাম আপডেট করে তিন বছর ধরে কয়েকশো মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন অল কোশ্চেন্স বোর্ড তারপরে আপনার প্রশ্ন আউট এরকম নামেই করছে এটা আবার যখন সামনে কোনো বিসিএস পরীক্ষা হবে অথবা অন্য কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম হবে তখন আবার অন্য নামে হয়ে যাবে আন্তশিক্ষা বোর্ড বলছে পরীক্ষার মাত্র পঁচিশ মিনিট আগে প্রশ্নপত্রের সেট নির্ধারিত হয় তাই পরীক্ষার রাতে বা সকালে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই সেট কোড এস এম এর মাধ্যমে পরীক্ষা শুরুর পঁচিশ মিনিট আগে যায় তাই ততক্ষণে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে তারপরে সেট কোডটা যায় তারপরে সেই প্রশ্নের প্যাকেট খোলা হয় কোনো পরীক্ষার্থী কোনো অভিভাবক বা কারোরই পক্ষে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই চলমান এসএসসি পরীক্ষায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে বগোড়া ও রংপুর সহ বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা গেল তিন বছরে কুয়েতে বাতিল করা হয়েছে দশ লাখ প্রবাসের ভিসা চলতি বছর দু সালের প্রথম চার মাসে বিভিন্ন দেশের অন্তত এগারো হাজার প্রবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির সরকার কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম মইন সুমনের রিপোর্টের বিস্তারিত অবৈধভাবে বসবাস এক মালিকের আকামা নিয়ে অন্য কোথাও কাজ করা মাদক সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ এসব অপরাধে গেল বছর বিভিন্ন দেশে চল্লিশ হাজার প্রবাসীকে ফেরত পাঠায় কুয়েত সরকার দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দু সালের এক জানুয়ারি থেকে আঠাশ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের এগারো হাজার অভিবাসীকে দেশে পাঠানো হয়েছে সোমবার এ বিষয়ে গত তিন বছরের আরেকটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে এতে নানা অপরাধের কারণে বিভিন্ন দেশের অভিবাসীর আকামা বাতিল করে দেশে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে চলতি বছর জানুয়ারি থেকে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযানের নামে দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিদিন কুইতের প্রবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে চলে চিরুনি অভিযান এ সময় বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে চলাফেরার কথা জানান প্রবাসীরা যেভাবে কানুনগুলো যে শক্ত করা হচ্ছে মানুষ এখন অবৈধ থাকা যায় না এবং কি কাজ কাম করতে অনেক সমস্যা হয় প্রবাসী যারা আছেন তারা আমরা সতর্ক থাকবো যারা যাতে অপকর্ম না করে যারা আমরা এখানে আসি এখানে আইন শৃঙ্খলা মেনে এবং তাদের নিয়ম করার মেনে যাতে আমরা থাকি প্রতিদিন গড়ে বিভিন্ন দেশের বিরানব্বই জন অভিবাসীকে ফেরত পাঠাচ্ছে কুয়েত কর্তৃপক্ষ তবে এসব অভিবাসীর মধ্যে কোন দেশের কতজন নাগরিক তা নির্দিষ্ট করে জানায়নি সংশ্লিষ্টরা ময়ন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত
ভয়াবহ ধুলি ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্য ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয় সাতটি গাড়ি নিহত হয়েছেন ছয়জন আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যান চলাচল বন্ধ থাকায় দেখা দেয় তীব্র যানজট একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে যুক্তরাষ্ট্র টেক্সাস ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে টর্নেডোর আঘাতের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শক্তিশালী ধূলিঝড়ের কবলে ইলিনয় অঙ্গরাজ্য স্থানীয় সময় সোমবার সকালে অঞ্চলটির ওপর দিয়ে চলা ঝড়ের কারণে বিপাকে পড়েন গাড়ি চালকরা ধূলিঝড়ের কারণে একসঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রায় ষাটটি গাড়ি পরে রাস্তার পাশে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় বহু যানবাহনকে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছেন অনেকে কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল পরে উদ্ধার অভিযান শুরু করে স্থানীয় পুলিশ হতাহতদের উদ্ধারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি সরিয়ে স্বাভাবিক করা হয় যান চলাচল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা ঝড়ের সময় প্রথমে একটি ট্রাকে আগুন ধরে গেলে পেছনের গাড়িগুলোর একটি সঙ্গে আরেকটির ধাক্কা লাগে তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত সে বিষয়ে পরিষ্কার কিছুই জানা যায়নি আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এদিকে শক্তিশালী টর্নেডোর তাণ্ডবের পর এখনও বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া ফ্লোরিডা ও টেক্সাস অঙ্গরাজ্য ঝড়ের একদিন পার হলেও স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি গাছপালা ভেঙে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ভবন ও যানবাহন অনেক জায়গায় বন্ধ রয়েছে সড়ক যোগাযোগ রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ বিক্ষোভ সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে জার্মানিতে পালিত হয়েছে মহান মে দিবস এদিন দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ডাকা কর্মসূচি ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে ছিল নিরাপত্তা বাহিনী জার্মানির বার্লিন থেকে আরও জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া রাজধানী বার্লিনের বিভিন্ন সড়কে ব্যারিকেড জ্বালাও পোড়াও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সহ অনুমোদনহীন আতসবাজি পোড়ানো ও নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ও বোতল নিক্ষেপ সহ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো জার্মানিতেও পালন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস এদিন জার্মানির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো বার্লিনীয় বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচি ঠেকাতে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য বার্লিনীয় কঠোর অবস্থানে ছিল নিরাপত্তা বাহিনী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা সহ বেতন ন্যায্য মূল্য বার্লিনের সমাবেশের এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয় এতে বিক্ষোভকারী সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন তবে বড় সড়ো ঘটনা এড়াতে সোচ্চার ছিলেন গোটা দেশের নিরাপত্তা বাহিনী শত বিপত্তি সত্ত্বেও জার্মানি জুড়ে শ্রম দিবসটি পালনে রাজপথ দখলে রেখেছিল দেশটির সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ বরাবরের মতোই শ্রম দিবসে শ্রমিকদের একটাই চাওয়া বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক নিপীড়িত এবং শোষিতের জয় হোক একই সাথে সম্পদের সুষম বন্টন হোক এবং নিপাত যাক শাসক ও শোষকের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ ইতালির রাজধানী রোমে আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে হয়ে গেল বিশাল এক কনসার্ট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে কনসার্টে উপস্থিত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত ইতালীয় সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা এদিন শ্রমিক অধিকার আদায় ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেন তারা উপলক্ষে সোমবার ইতালিতে হয়ে গেল বিশাল এক কনসার্ট স্থানীয় সময় সকাল থেকেই রাজধানী রোমে ঐতিহাসিক সানজুবান্নি চত্বরে জড়ো হতে থাকেন নারী পুরুষ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে কনসার্টে উপস্থিত হন ইতালীয় সহ বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার নাগরিক প্রতি বছর মে দিবস উপলক্ষে কনসার্ট আয়োজন করে দেশটির শ্রমিক ফেডারেশনগুলো এদিন শ্রমিক অধিকার আদায় ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেন তারা সকল নিপীড়িত নির্যাতিত এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা আত্মহতি দিয়েছেন সবাইকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমরা ইতালির রোমে আজকের এই কনসার্টে উপস্থিত হয়েছে সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য এই কনসার্টের মাধ্যমে আমরা শ্রমিকদের যে ন্যায্য অধিকার ওইটা আরও যেন আমরা আদায় করতে পারি এইটার প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিফলন হিসেবে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত স্থানীয় ইতালীয়রাও এ সময় ন্যায্য বেতন ভাতার প্রত্যাশা করেন তারা আগামী দিনের যুব সমাজের জন্য চাকরি যেন সোনার ভরে আমি একজন শিক্ষার্থী আমার জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে এই অবস্থার অবসান এদিকে মে দিবস উপলক্ষে কর্মক্ষেত্র নিরাপদ রাখার আহ্বান জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাতারেল্লা সময় সংবাদ ইতালি 
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকে আগামী শনিবার রাজ্যাভিষেকের সাক্ষী হতে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে এরই মধ্যে জড়ো হয়েছেন সাধারণ মানুষ এদিকে রাজ্যাভিষেকের সত্তর বছর আগে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যে পোশাকটি পরেছিলেন সেটিই পরবেন রাজা তৃতীয় চার্লস পোশাকটি রাজা পরিধানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে চলছে কিংস গার্ডের মহড়া আগামী শনিবার ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের সাক্ষী হতে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে জড়ো হয়েছেন সাধারণ মানুষ কেউ চেয়ার পেতে কেউ বা তাবু গেড়ে বসেছেন আগে ভাগেই পরে যদি জায়গা না পাওয়া যায় ইতিহাসের সাক্ষী হতে দেশটির বিভিন্ন স্থান থেকে এরই মধ্যে জড়ো হতে শুরু করেছেন বহু মানুষ রাজ্যাভিষেক বলে কথা আর সেটিতে যেন কোনো কমতি না থাকে সেজন্য প্রস্তুতির শেষ নেই রাজা বিশেষ রাজ্যাভিষেক পোশাক পরবেন সেটি ঠিকঠাক করার কাজ চলছে শেষবার সত্তর বছর আগে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার রাজ্যাভিষেকে পরেছিলেন পোশাকটি বিশেষ করে দুটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পোশাক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে থাকবে যা সুপার টুনিকা এবং ইম্পেরিয়াল ম্যান্টল নামে পরিচিত সুপার টুনিকা হল সোনার জোরে দিয়ে ছাঁটা একটি লম্বা সোনার সিল্ক কোট এটি মূলত উনিশশো সালে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের জন্য তৈরি করা হয়েছিল সুপার টুনিকা হাতা সহ একটি খোলা পোশাক এর ওপরেই শেষ পোশাকটি পরা হয় যা হলো ইম্পেরিয়াল ম্যান্টল আঠারোশো সালে রাজা চতুর্থ জর্জের জন্য ইম্পেরিয়াল ম্যান্টল তৈরি করা হয়েছিল এবং রাজা পঞ্চম জর্জ রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময় এটি পরা হয়েছিল রাজা তৃতীয় চার্লসও আগামী শনিবার এটি গায়ে দিয়েই মাথায় মুকুট পড়বেন হাফসাতুন্নেসা সময় সংবাদ